আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেছেন আমার তাদের কাছে দুইটা অনুরোধ এক নম্বর অনুরোধ আপনারা স্ক্রিন রেকর্ড করে আমি যেভাবে ডকুমেন্টগুলি গুগল থেকে ডাউনলোড করে রেখেছি আপনারা ঠিক একইভাবে ডকুমেন্টগুলি ডাউনলোড করেন স্ক্রিন রেকর্ড করে এভিডেন্স হিসাবে আমরা জানি যে আমরা যখনই এরকম কিছু করি তখনই ডকুমেন্টগুলি গায়েব হয়ে যায় হ্যাঁ এটা এক নম্বর রিকোয়েস্ট দুই নম্বর রিকোয়েস্ট হচ্ছে আমি চাই আপনারা আমার ভিডিওটাও ডাউনলোড করে রাখেন জাস্ট ইন কেস আমার এই ভিডিওটাও নিখোঁজ হয়ে যায় আসসালাম আলাইকুম রিসেন্টলি আমাকে একটা পুলিশের গাড়ি থামিয়ে একটা জুনিয়র অফিসার আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সম্মান দেখালেন কিন্তু ওখানে একজন সিনিয়র অফিসার ছিল উনি আমার সাথে দ্বিমত প্রশ্ন করেছেন এবং আমাকে বললেন যে আপনি তো বইটা ছিঁড়ে ওনার হিজরাদেরকে ছিঁড়ে ফেলেছেন তো তারপর ওনার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পরে বুঝলাম যে ওনার সাথে আমার কোনো বিষয়ে দ্বিমত নাই আসলে কিন্তু শেষমেশ কিন্তু উনি একটা কথা বলল যে উনি বইটা পড়ে দেখেছেন এবং ওনার কাছে মনে হচ্ছে এই বইটা আসলে হিজরাদের পক্ষেই লেখা তো উনি আমাকে জানালেন যে পুলিশের ভিতরে দুটা ভাগ হচ্ছে একজন আমাকে এক ভাগ আমাকে সমর্থন করে এবং এক ভাগ আমাকে সমর্থন করে না আর না করার কারণ হচ্ছে ওনারা মনে করে আমি হিজরাদের বিপক্ষে কাজটা করেছি এত কথা বলার পর এত কিছু বোঝানোর পর এখনও যদি মানুষ এটা নিয়ে কনফিউজ থাকে তাহলে আর কিছু করার নাই কাজে আমি এই ভিডিওতে এই বিষয়গুলি আবারও শেষবারের মতো ইনশাল্লাহ পরিষ্কার করে দেব যে আসলে হিজরাদের পক্ষে নাকি আমরা হিজরাদের বিপক্ষে ছাব্বিশে জানুয়ারি দু হাজার সালে সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে হিজরাদেরকে স্বীকৃতি দেয় এই স্বীকৃতিতে আমরা সবাই বাংলাদেশের সকল ধর্ম সকল গোত্র সকল রাজনৈতিক দলের মানুষ সাধুবাদ জানাই কিন্তু এই সময়ে হিজরা কি এটা সংজ্ঞা দাঁড় করানোর প্রয়োজন আমরা কেউ মনে করি না কারণ এটা নিয়ে যে কনফিউশন সৃষ্টি হতে পারে এটা আমাদের কারো সবারই কল্পনার বাইরে ছিল কিন্তু যদিও সরকার এটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো ডিফিনেশন দেয় নেই বিভিন্ন সরকারি ওয়েবসাইটে আপনারা দেখতে পাবেন যে সরকারি সরকার তারা হিজরাকে ডিফাইন করছে ক্রোমোজোমিয়াল ডিফেক্ট মানে শারীরিক সমস্যা হিসাবে ডিসেবিলিটি হিসাবে ডিফাইন করছে যারা ছেলেও না মেয়েও না যাদের ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমাল ডিফেক্টের কারণে তারা হিজরা হয়ে জন্ম হয়েছে তো তাদেরকে বেসিক্যালি সরকার এবং রাষ্ট্র এবং আমরা সবাই হিজরা হিসাবে মনে করি এবার আসেন আমরা দেখি আন্তর্জাতিক মহল এবং এনজিওরা হিজরা কীভাবে ডিফাইন করে আপনি হার্ভার্ড ডিভিনিটি স্কুলে রিলিজন অ্যান্ড পাবলিক লাইফের আর্টিকেল বা কেস স্টাডিটা দেখেন ওইখানে তারা হিজরার ডেফিনেশন কী দিছে ওয়াইল দ্য থার্ড জেন্ডার ইনক্লুডস আ ফিউ ডিফারেন্ট গ্রুপস ইন সাউথ এশিয়া দ্য মোস্ট কমন আর দ্য হিজরাস হিজরাস আর অফ এন্ড বর্ন মেল বাট লুক অ্যান্ড ড্রেস ইন ট্রেডিশনাল ফিমেল ওয়েজ ফেমিনিন ওয়েজ মানে তারা ছেলে যারা মেয়েদের প্রতি মেয়েদের মতো ড্রেস আপ করে আর মেয়েদের মতো বিহেভ করে সেটাকে তারা হিজরা বলে ডিভাইন ডেফিনি ডিফাইন করতেছে কারা করতেছে ফরেনাররা যারা এই সাউথ এশিয়ার কিছু জানে না কারা করতেছে এনজিওরা তো এরা ইনফরমেশন বিদেশে পাঠাচ্ছে যে হিজরারা হচ্ছে বেসিক্যালি ট্রান্সজেন্ডার তো এইখানে ডেফিনেশনে তারা একটা খেলা করছে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অফ আর্টস এখানে একটা পেপার পাবলিশ হচ্ছে এক্সপ্লোরিং দ্য সোশ্যো ইকোনমিক অ্যান্ড কালচারাল স্টেটাস অফ থার্ড জেন্ডার কমিউনিটি ইন বাংলাদেশ আয়সা সিদ্দিকা ডেজি আর ইসাবা মাসনুন ওনারা এটা লিখেছেন তো এখানে ওনারা একটা রেফারেন্স দিয়েছেন সেটা হচ্ছে এই যে এখানে একটা রেফারেন্স দিয়েছেন হিজরার টার্মটা ডিফাইন করেছেন একটা রেফারেন্স থ্রু থ্রুতে দ্য টার্ম হিজরা ইজ অফ এন্ড ইউজ অ্যাজ অ্যান আমব্রেলা টার্ম আপনারা কি আসলে হিজরাদের আমব্রেলা টার্ম হিসাবে ইউজ করেন মানে এর নিচে অনেক অনেক কিছু আছে এটা 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 আপনারা বিশ্বাস করেন নাকি আপনারা মনে করেন হিজরা হচ্ছে ইন্টারসেক্স যেটাকে আমরা বলি ইন্টারসেক্স হ্যাঁ যাদের যারা লিঙ্গ প্রতিবন্ধী হ্যাঁ সেটা মনে করেন কিন্তু এখানে বলতেছে হিজরা ইজ অ্যা আমব্রেলা টার্ম টু সিগনিফাই ইন্ডিভিজুয়াল হু ডিফাই রিজিড বাইনারি জেন্ডার কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড হু এক্সপ্রেসেস অর প্রেজেন্স অফ ব্রেকিং অ্যান্ড ব্লারিং অফ কালচারালি প্রিভেলেন্স স্টেরিও টেপিক্যালি জেন্ডার রোলস হ্যাঁ এক্সপ্রেস করে এটা মনে মনে এক্সপ্রেস করা তো আসলে ফিজিক্যাল বা অবজেক্টিভ মেট্রিক না মনে মনে এক্সপ্রেসেস আচ্ছা সেটাও যদি বিশ্বাস না হয় পরের লাইনটা পড়েন ইট ইনক্লুডস প্রি অপারেটিভ পোস্ট অপারেটিভ অ্যান্ড নন অপারেটিভ ট্রান্স সেক্সুয়াল পিপল হু স্ট্রংলি আইডেন্টিফাইস উইথ দি অপোজিট জেন্ডার টু দেয়ার বায়োলজিক্যাল সেক্স এর থেকে পরিষ্কার কথা তো আর হইতে পারে না তাই না আচ্ছা অপারেশনের আগে অপারেশনের পরে অথবা যারা অপারেশন করে নাই ট্রান্স সেক্সুয়াল পিপল ট্রান্স সেক্সুয়াল মানে কি আমরা দেখি এখন সামওয়ান হুজ জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিফার ফ্রম দ্য টিপিক্যালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সেক্স দে ওয়ার অ্যাসাইন্ড অ্যাট বার্থ মানে জন্মগতভাবে তারা যেই জেন্ডারে জন্মগ্রহণ করছে সেটার সাথে তারা আসলে আইডেন্টিফাই করে না তারা মনে মনে হচ্ছে অন্য জেন্ডার
তাদের তারাই হচ্ছে হিজরা অপারেশন করলেও হিজরা না করলেও তারা হিজরা তো এইখানে তারা এইভাবে হিজরা ওয়ার্ডটা ডিফাইন করতেছে এই পেপারে আর একটা প্রশ্নই আমি প্রায় সময় পাই সেটা হচ্ছে ট্রান্সজেন্ডারের সাথে কিভাবে সমকামিতার সম্পর্ক আছে এইটা আরও পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যদি আপনি আদনান হোসেনের যে রিসার্চ পেপারটা আছে সেটা আপনি ভালো করে পড়েন কিন্তু তারপরেও আমি আপনাকে খণ্ড বিশেষ এটাকে দেখাচ্ছি আপনাকে যাতে আপনি নিজেই বুঝতে পারেন এবার যদি এই জার্নালটা দেখেন অ্যান ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল ফর রিসার্চ ইন্টারভেনশন অ্যান্ড কেয়ার এখানে এই জার্নালটা দেখছেন দ্য প্যারাডক্স অফ রেকগনিশন হিজরা থার্ড জেন্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়াল রাইটস ইন বাংলাদেশ হ্যাঁ তো এই জার্নালটা লিখছেন আদনান হোসেন অ্যামস্টারড্যাম থেকে নেদারল্যান্ডস তো উনি এখানে দেখেন নিচে চলে যান এখানে উনি গবেষণা করছেন করে আসলে এই যে এই এটা একটু দেখতে হবে দ্য হিজরা অ্যাজ অ্যাট রিস গ্রুপ অ্যান্ড দ্য নিউ সেক্সুয়াল ইমেজে ইমাজেনারি ইমাজেনারি হ্যাঁ তো এইখানে আমি স্ক্রিনশট করে দেখছি তো এইখানে কি বিষয়টা কি এখানে কি লেখা দ্য বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আ ম্যান হ্যাভিং সেক্স উইথ ম্যান ফোকাসড এন জিও সেট আপ আ প্রজেক্ট বেসড অর্গানাইজেশন কল সুস্থ জীবন ইন টু তাহলে বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কী কী করছে ম্যান হ্যাভিং সেক্স উইথ ম্যান ছেলের সাথে ছেলের সম্পর্ক এইটার উপর ফোকাস একটা এনজিও বাংলার মাটিতে এটা কে বলছে আমি না এই জার্নালটা যিনি লিখছেন উনি এটা বলছে আচ্ছা তো তারা কি করছে ওয়ান অফ দি এফেক্টস অফ এনজিও ইন্টারভেনশন হ্যাভ বিন দি ইমার্জ অফ নিউ ডিসকোর্স লিঙ্কিং হিজরা টু সেক্সুয়াল ডিজায়ার when hisra are commonly known about bangladesh popular imagination has rarely associated them with any form of desire the rise of men having sex with men chheler sathe chheler somporko a based ngo and growing interest in wider society to address issues related to alternative sexuality amader ain bol ek dhoroner sexuality ora boltese alternative sexuality mane onno rokom sexuality ha kara men having sex with men based ngo যার নাম দিছে উনি বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অল্টারনেটিভ সেক্সুয়ালিটি অ্যান্ড জেন্ডার হ্যাঁ তো এখন আমাদের নায়কের নায়কের খোঁজ পাইলাম আমরা গল্পের মধ্যে আমাদের নায়ককে এই বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আমরা এখন একটা মজার কাজ করি হ্যাঁ আমরা সিএসি ন্যাশনাল কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সট বুক বন্ধু সোশ্যাল সোসাইটি দিয়ে আমরা সার্চ দেই তারপর প্রথমে আমরা দেখতে পাবো একটা রিপোর্ট এই রিপোর্টটা আমি ক্লিক করি ক্লিক করে যে রিপোর্টটা আছে সেটা ডাউনলোড করি এখন এই রিপোর্টের মধ্যে আমরা কি আছে সেটা দেখা আমাদের প্রয়োজন ওকে রেকর্ডিং ডাউনলোড শেষ হয়েছে আমি ওপেন করছি ওপেন করলে দেখেন সুন্দর বন্ধু সোশ্যাল হ্যাঁ না ওদের নিজস্ব রিপোর্ট এই যে দেখেন বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বন্ধু শর্টকাটে বন্ধু কোথায় নাইনটি নাইন কাকরাইল ঢাকা এক হাজার বাংলাদেশ ফোন নাম্বার ইমেল সব দিয়ে আছে এডিটেড বাই প্রডিউস বাই পাবলিশ সব ডকুমেন্ট সুন্দর করে দেওয়া আছে এখন আমরা পেজ নাম্বার টোয়েন্টি এইটে চলে যাব হ্যাঁ পেজ নাম্বার টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি টু এ পুরো ডকুমেন্টটাই হচ্ছে মনে করেন কি সেটা আপনারা নিজেরাই পড়ে নেবেন আমি আসলে ফোকাস করতে চাচ্ছি দ্যাটস হাউ কম্প্রিহেন্সিভ সেক্সুয়াল এডুকেশন হ্যাভ বিন ফাইনালি ইনকর্পোরেটেড ইন দ্য ন্যাশনাল কারিকুলাম দিস ইজ দ্য ডিরেক্ট রেজাল্ট অফ বন্ধুস লং টার্ম অ্যাডভোকেসি বন্ধু বিলিভস দ্যাট দ্য নিডস অ্যান্ড দ্য রাইস ইস্যুস অফ দ্য হিজরা and transgender community will soon be reflected in the curriculum process which is already underway tar mane tara ki korche tara mane rashtro ke dhoka dise dhoka diye tara ki korche hijrar sathe transgender mishaise according to their own report not be forget asik matap apnar report ta poren pura ta pura ta bola lagbe na jeta dise oitai poren tara ki bolche tara long time advocacy korche odher bhashay ki korar jonno issue rights kader rights hijra and transgender shudhu hijra na ar transgender ta ekhon apnara clear jinish ta ki odher bhashay আর হিজরা অ্যান্ড ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটিজ উইল সুন বি রিফ্লেক্টেড ইন দ্য কারিকুলাম এটার প্রসেস আন্ডার ওয়ে সেটা কি সেটা আমরা বাস্তবায়ন কী দেখলাম শরীফ শরীফার গল্প আর আর কি আপনাদের প্রমাণ লাগবে নাকি ইনাফ এইটার সাথে এনসিটিভির লিঙ্ক কি এটাও আমাদের বন্ধু সোশ্যালের দুই হাজার একুশের রিপোর্ট পরিষ্কার বলে দিছে পলিসি অ্যাডভোকেসি ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস তারা এই স্পেসিফিক এজেন্ডা দুই হাজার পনেরো থেকে পুশ করতেছে হ্যাঁ তাদের এজেন্ডাটা কি কী পুশ করছে এনসিটিভির কাছে অ্যাজ দ্য এনসিটিভি ফাইভ ইয়ার্স এ অ্যালং উইথ রেকগনিশন দ্য নিডস অফ হিজরা কমিউনিটিস ইন দ্য ন্যাশনাল কারিকুলাম বাহ ভালো কাজ করছে এনসিটিভিকে সে হিজরার কথা বলা হয়েছে এবং হিজরাকে হিজরার অধিকারের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কোর্সটা কি দেখেন কোর্সটা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি রিডিং মেটেরিয়ালস উইথ দ্য রেলিভেন্ট স্টোরি 
focusing on the issues of hisra and transgender communities এখন কি আমার পুলিশ ভাই যারা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন তারা কি এখন ক্লিয়ার যে এটার সাথে হিজরা আর ট্রান্সজেন্ডারের সম্পর্ক আছে কিনা উনি ওই ভাই আমাকে বলছে সম্পর্ক তিনি পান নাই তিনি গল্পটা পড়ে সম্পর্ক পান নাই হ্যাঁ কিন্তু এইখানে এই যে বন্ধু সোশান যে গল্পটা দিচ্ছে হ্যাঁ যেটা অ্যাডভোকেসি পুশ করছে তার তার নিজের রিপোর্টে উনি লিখছে যে সেই রিডিং মেটেরিয়ালে হিজরা অ্যান্ড ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি পুশ করছে বাড়ি দিছে এরপরে আসেন ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন যে খসরা আইনটার ব্যাপারে আমি বলেছি হ্যাঁ এই খসরা আইনটা দেখেন কি সুন্দর আইন লিখছেন তা এই যে দেখেন নিচে যায় এই যে ট্রান্সজেন্ডার হ্যাঁ তার নিচে ট্রান্স নারী ট্রান্স পুরুষ পুরস্কার বলা আছে এখানে হিজরার কথা বলে নাই কিন্তু ট্রান্স বাইনারি জেন্ডার কুইয়ার বাই জেন্ডার ডেমি জেন্ডার মানে এমন কিছু ভাষা ইউজ করছে যেটা বাংলার মানুষের মানে বাংলা অনুবাদী নাই কারণ এই কনসেপ্ট বাংলাদেশে নাই তো এগুলো সবাই মনে করে এগুলো হিজরা এইটা এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি তাদের চালাকিটা হ্যাঁ তো এইগুলি এইগুলি এই যে দেখেন এই যে দেখেন হ্যাঁ জেন্ডার মনস্তান্ত্রিক লিঙ্গবোধ লিঙ্গবোধ এটা একটা বোধ এটা একটা পারসেপশন এটা এটা আসলে রিয়েল না ছেলে নারী পুরুষ থার্ড জেন্ডার এর বাইরে একটা বোধ হইলেই হয় আর কি মনে মনে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে তারা বলছে এখানে অনেক এটা ডিটেলস আপনারা নিজেই দেখে নিতে পারবেন এখানে ইন্টারসেক্সের কথা বলে আবার এখানে আবার এমন ব্যক্তি যিনি নিজেকে জেন্ডার নন বাইনারি অনুভব করেন মানে সে ছেলে কিন্তু অনুভব করেন উনি মেয়ে হ্যাঁ তো এইটা এইটা হচ্ছে এটা হচ্ছে এই খসরা আইনটা আবার পুরাটা হবে এটা এটা মানে পুরাটা হচ্ছে একটা আপনারা নিজেরাই পড়ে নিয়েন এই পুরাটার পড়তে অনেক সময় নেবে আপনাদের অতটা সময় নেয় কিন্তু এটার এটার মানে যে এই সুন্দর যে এটা সুন্দর করে যে লিখছে এটা কারা লিখছে এটা হচ্ছে দেখেন দ্য এনসিআর হ্যাজ ডিসাইডেড টু কনস্ট্রাক্ট আ ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্ট অ্যান্ড বন্ধু ইন পার্টনারশিপ উইথ এনসিআর ড্রাফটেড অ্যান্ড সাবমিটেড দ্য ট্রান্সজেন্ডার প্রোটেকশন বিল মানে আমাদের বন্ধু এই কাজটাও তাদের কৃতিত্ব আর কি মানে তারা এটাও তারা করছে তারা যেটা করতে চাইছিল সেটা হচ্ছে এই এই সিজরার অধিকার নিয়ে এই ট্রান্সজেন্ডার লুকাই দিতে চাইছিল হ্যাঁ এই খসরা আইনটা এখনও আছে আর এটা তো তারা নিজে স্বীকার করলোই হ্যাঁ তাদের নিজের নিজের রিপোর্টে ওনারা স্বীকার করতেছে এটা তো এখন বিষয়টা হচ্ছে কি এখন এই এইটা এটা আমি রাষ্ট্রকে আমি জানাই দিছি রাষ্ট্রকে আমি এটা বুঝাই দিছি এটাই আমার অপরাধ ছিল এবার আসি অ্যানুয়াল রিপোর্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুর বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বা শর্টকাটে বন্ধু যে অ্যানুয়াল রিপোর্ট দুই এখানে তারা কি কি করেছে তারা নিজেরাই তাদের রিপোর্টে লিখে দিয়েছে আপনারা নিজেরা পড়ে নিন হ্যাঁ সুন্দর সুন্দর কথা লিখেছে এই যে দেখেন অ্যাডভোকেসি করেছে কার সাথে গভর্নমেন্টকে পুশ করেছে মিডিয়া রিলিজিয়াস লিডার সবাইকে পুশ করেছে কিসের জন্য জেন্ডার ডাইভার্সিটি কোর ভ্যালু তাদের হ্যাঁ কনফিডেন্সিয়ালিটি হ্যাঁ তো এগুলো হচ্ছে তাদের কোন কোর ভ্যালু বাট আমি যেটাকে ফোকাস করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে শরীফ শরীফার গল্প এখানে তারা কি লিখেছে আমার পুলিশ ভাই যে আপনি আমাকে বলেছিলেন যেটা হিজরানি নিয়ে লিখছে যারা লিখছে তারা কি বলছে তারা লিখছে ট্রান্সজেন্ডার জেন্ডার ট্রান্সফরমেটিভ অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড হিজ দ্য টপিক্স ওয়ের ইনক্লুডেড ইন দ্য চ্যাপ্টার ইন বোথ কারিকুলাম অ্যান্ড টেক্সট বুক থ্রু আ সিরিজ অফ অ্যাডভোকেসি ইনিশিয়েটিভ উইথ এন সিটিভি তাহলে কী করছে শুধু কি হিজরা বলছে না তারা আমাদের জ্ঞানের সম্পত্তায় যা মানুষ বাংলার মানুষ ট্রান্সজেন্ডার বুঝে না সেটার সাথে অ্যাড করছে হিজরা ট্রান্সজেন্ডার জেন্ডার ট্রান্সফরমেটিভ অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড হিজরা তিনটা ঢুকেছে আপনার এই এই আমাদের কারিকুলামের মধ্যে থ্রু অ্যাডভোকেসি উইথ এন সিটিভি দ্য চ্যাপ্টার ডিসক্রাইব দ্য লাইফ স্টাইল সোশ্যাল চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড জেন্ডার আইডেন্টিটি অফ ট্রান্সজেন্ডার অ্যান্ড হিজরা পিপল আবার আমার পুলিশ ভাইকে বলতেছি শুধু হিজরা পিপল বলে কোনো সমস্যা ছিল না ওরা কিন্তু নিজেরাই বলতেছে তাদের নিজেদের রিপোর্টে যে ট্রান্সজেন্ডার অ্যান্ড হিজরা পিপল নট জাস্ট হিজরা পিপল তো এরপরে তো আসলে আমার আর কোনো বোঝানোর কিছু নাই আসলে যেখানে যারা অথার যারা এটা মাস্টার মাইন্ড তারা আমি যেখানে লিখে দিচ্ছে অন পেপার অর ডকুমেন্টেড তাদের রিপোর্টে হ্যাঁ এই এই ডকুমেন্টে কারা লিখছে একদম সুন্দরভাবে সব তারা তারা এখানে লিখে দিছে হ্যাঁ এডিটর এডিটরকে হ্যাঁ সব তারা লিখছে এডিটর কন্ট্রিবিউটর কারা লিখছে সব এই রিপোর্টে লেখা আছে তারপরেও যদি আপনারা এখন এটাকে বলেন যে শুধু ইজরার কথা তাহলে তো আসলে আর কিছু ফার্দার বলার নাই এখন আসলে শেষে আবার শরীর শরীফার গল্পে ফিরে যায় এটা নিয়ে আর নতুন কিছু বলার নাই এগুলো আপনারা আগের থেকেই দেখছেন পুরোটা আপনারা সব বিশ্লেষণ করা হয়েছে আরও আমি আরও অবজেকশনমূলক জিনিস এই যে গুরু মার গাছে গেছে একটা বাচ্চাকে গুরু মার গাছে যাওয়ার ইনকারেজ করাটা কতটা মানে ভয়ঙ্কর সেটা আপনারা চিন্তা করেন একজন আসবে এসে তাকে একটা কথা বলবে যে আমাদের কাছে চলে য
সব কিছুই আপনি তারপরেও যদি মনে নেন এটা হিজরাতের ব্যাপারে লেখা আছে সব মানলাম হ্যাঁ তাল গাছ আপনার কিন্তু এই যে লাস্টের কথাটা আমাকে এক্সপ্লেন করেন এই কথাটা আমার মা বললেন ছোটদের কোনো ছেলে মেয়ে হয় না ছোটদের কোনো ছেলে মেয়ে হয় না এই কথাটা কি আপনার বিশ্বাস করেন মানে একটা ডাক্তার যখন একটা মানে বাচ্চা ডেলিভারি করে তখন তারা কি বলে না এটা ছেলে নামে নাকি আপনারা ওই যে ফিলোসফিটা আপনারা ঢুকাতে চাচ্ছেন যে ছোটদের ছেলে মেয়ে হয় না এটা বিলিভ করেন বড় হতে হতে তারা ছেলে বা মেয়ে হয়ে ওঠে আমার পুলিশ ভাইকে বলতেছি আপনারা যদি এখনও মনে করেন এটা হিজরা আপনি একটু দয়া করে এই এই যে লাইনটা দাগাই দিছি এইটা একটু এইটা একটু আমাকে এক্সপ্লেন করবেন হ্যাঁ যে এই যে লাইনটা যে দাগাই দিছি তারপরেও যদি এত এভিডেন্স দেওয়ার পরেও যদি আপনি আমার সাথে দ্বিমত থাকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের এই বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এরা কোথায় হ্যাঁ তারা কোন দেশে চায়নায় জাপানে আমরা একটু দেখে একটু সার্চ দেই ডাইরেকশন দেই ওরা আসলে কোথায় হ্যাঁ এই যে দেখেন বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের মাটিতে তারা ফাংশন করছে হ্যাঁ সব শোনার পরে দেখলেন দে আর ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড দে আর ফাংশনিং ইন বাংলাদেশ অন দ্য সয়েল অন দ্য সিক্রেট সয়েল অফ বেঙ্গল দে আর ফাংশনিং তারা বাংলাদেশের মাটিতে কাজ করে যাচ্ছে হ্যাঁ তারা এখনও বাংলাদেশের মাটিতে আছে আপনারা যারা আমার এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখেছেন আমার তাদের কাছে দুইটা অনুরোধ এক নম্বর অনুরোধ আপনারা স্ক্রিন রেকর্ড করে আমি যেভাবে ডকুমেন্টগুলি গুগল থেকে ডাউনলোড করে রেখেছি আপনারা ঠিক একইভাবে ডকুমেন্টগুলি ডাউনলোড করেন স্ক্রিন রেকর্ড করে এভিডেন্স হিসাবে আমরা জানি যে আমরা যখনই এরকম কিছু করি তখনই ডকুমেন্টগুলি গায়েব হয়ে যায় হ্যাঁ এটা এক নম্বর রিকোয়েস্ট দুই নম্বর রিকোয়েস্ট হচ্ছে আমি চাই আপনারা আমার ভিডিওটাও ডাউনলোড করে রাখেন জাস্ট ইন কেস আমার এই ভিডিওটাও নিখোঁজ হয়ে যায় সো এই দুইটা রিকোয়েস্ট আমি আশা করি আপনারা রাখবেন ধন্যবাদ আপনাদেরকে অ্যান্ড গডস পিড